Hi, hello friends. Welcome to Indian Tech Guru for you. APPSC Computer Proficiency Test is the different parts of questions. So, first part is contents. Contents of part A. Number 1. Kuchun number one and type chessy space bar click chain ane other automatic format of the dinner auto format and tom create and save a document using MS Word. This is the first two exercises. If you want to enter press the number 2 automatic, you can click the auto numbering. If you want to click the number 2, you can click the backspace. Then, you can click the A part. Deletion of character, word, line and block of text. This is the first exercise A. If you want to enter press, B is automatic. So, B is undo and redo process. This is B. Next, enter C is undo. C is moving, copying and renaming. These three are the first two exercises. So, if you want to create and save a document using MS Word. इपर इधी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ने नेनो क्रिएट किया था ना, सो इनिशियल का उसे मानन चुस्ते, एमएस वर्ड ओपन जाएगा ने स्टार्ट बटन लो, स्टार्ट लो, इकर मान की एमएस ऑफिस समझ ना नहीं उन्टाई, वाटी लो वर्ड ने सेलेक्ट किया था मो, वर्ड ने सेलेक्ट जाएगा ने मान की ये देंगे वक विंडो ओपन होता � ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऐंटे ये देंगे मान की ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो ओपन होता होंगे। तो आवे देंगे ने ने नो ये डॉक्यूमेंट ओपन जैसे नो ओपन जैसे इन तरह आता टाइप जैसे ना। ओके। फर्स्ट एक्सरसाइज़ है क्रिएटिंग एंड सेविंग ए डॉक्यूमेंट यूजिंग एमएस वर्ड का बट्टी। सो ये दे दिन मानो ओके प्लेस लो सेव चाहिए आले, सो क्रिएट चेस इम्प्रूव ये पर सेव चाहिए आले, सेव चाहिए आले नेट इकड़ा माने कि लेफ्ट मोस्ट टॉप एरिया लो, इकड़ा माने कि फ्लॉपी सिंबल गन पिस सुन्दे सेव ने सिंबल गन पिस सुन्दे, दान में द क्लिक चाहिए चु, लेदर नेट फाइल में द क्लिक चाहिए सी सेव सेव अन्य क्लिक चाहिए चुके इनकोटी मानो उसे तेल्स कॉस नहीं अंडे सेविंग की शॉर्टकट की अंडे कीबोर्ड शॉर्टकट की इधर वोड़ा होगा अड़गड़ान का होगा सुन्दी कंट्रोल यस कंट्रोल यस अन्य वोड़ा कीबोर्ड लो मानो कंट्रोल बट कोनी यस अन्य सिंबल ने प्रेस ऐसा अंडे अपुरुगोर मान की सेव होतुन्दी इपु इस दिस पेस में तो क्लिक चेस हैं मंडे, दिस पेस में तो क्लिक चेस हैं मंडे, सो दिस पेस इलो उन्हें अन्य लोकेशंस नहीं मान की चुप इस सुन्दे, सो दांत लो मान की नचना लोकेशन लो अनो सेव जेस कोचु, इको चोनी फॉर एग्जांपल ने डेस्कटॉप में तो सेव जाल न कुंटे, डेस्कटॉप क्लिक चेस हैं नंटे, इकरा मान मानेगा नचिन प्लेस लो मानो सेव जेस कोच। ना सिस्टम लो सी ड्राइव के ड्राइव नहीं। सी ड्राइव लो इन्हें सेव जेस कोच। लेंड के ड्राइव लो सेव जेस कोच। आलरेडी डेस्कटॉप सेलेक्ट जस्ट करना गाउटी डेस्कटॉप लोगों डा सेव जेस कोच। फॉर एग्जांपल इन के ड्राइव लो ओके पत्ता फोल्डर क्रिएट जस्ट ना ना न्� CPT and better no computer proficiency test and a folder create you see so then the enterprise session and open out on the you can you know save you also now even save just not a part a 
పార్టీ ఏ ఎక్సర్సైజ్ అని సేవ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తాను చూడండి సేవ్ అయిపోయింది ఇక్కడ పేరు మీరు చూసారంటే డాక్యుమెంట్ వన్ నుంచి పార్టీ ఏగా చేంజ్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు నెంబర్ వన్ క్రియేట్ అండ్ సేవ్ ఏ డాక్యుమెంట్ యూజింగ్ ఎంఎస్ వర్డ్ ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది దీంట్లో ఏ వచ్చేసి డిలీషన్ ఆఫ్ ఏ క్యారెక్టర్ వర్డ్ లైన్ అండ్ బ్లాక్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ని ఎట్లా డిలీట్ చేయాలో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ అనే క్యారెక్టర్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఆ క్యారెక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసి కీబోర్డ్లో డిలీట్ ప్రెస్ చేయొచ్చు కీబోర్డ్లో డిలీట్ అని ప్రెస్ చేస్తే ఆ క్యారెక్టర్ డిలీట్ అయిపోతుంది లేదు ఇంకో విధంగా ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే ఎన్ అనే క్యారెక్టర్ తర్వాత కర్సర్ని క్లిక్ చేసి బ్యాక్ స్పేస్ క్లిక్ చేసామంటే ఆ క్యారెక్టర్ డిలీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ డిలీషన్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ వర్డ్ని డిలీట్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి వర్డ్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది కదా దాన్ని నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను లేదంటే క్యారెక్టర్ అనే వర్డ్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను ఆ మౌస్తో ఆ వర్డ్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేయొచ్చు మౌస్తో ఆ వర్డ్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేయొచ్చు మనం డిలీట్ చేసిన ఏదైతే ఆపరేషన్ ఉందో ఇప్పుడు డిలీషన్ ఆపరేషన్ మనం పర్ఫామ్ చేసామో సో మనం పొరపాటును డిలీట్ చేసాము బై మిస్టేక్ డిలీట్ చేసాము అటువంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే అన్డూ చేయొచ్చు ఇక టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్లో సేవ్కి పక్కనే మనకి అన్డూ టైపింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట యారో మార్క్ లెఫ్ట్ సైడ్కి తిరిగి ఉంటుంది ఓకే సో దాని మీద మనం ప్రెస్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా కీబోర్డ్లో షార్ట్ కట్ కీ దీనికి వచ్చేసి కంట్రోల్ జెడ్ కంట్రోల్ జెడ్ అయినా ప్రెస్ చేయొచ్చు అండూ టైపింగ్కి షార్ట్ కట్కి ఏంది కంట్రోల్ జెడ్ సో ఇప్పుడు నేను దీని మీద క్లిక్ చేయగానే చూడండి దీని మీద క్లిక్ చేయగానే క్యారెక్టర్ని డిలీట్ చేశాను కదా ఆ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ వచ్చేసింది అంటే నేను ఏదైతే ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేశానో అది మళ్ళా యాజ్ టీజ్గా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు కానీ నేను యాక్చువల్గా క్యారెక్టర్ని క్యారెక్టర్ని వర్డ్ని డిలీట్ చేయాలనుకున్నాను అటువంటప్పుడు రీడ్యూని క్లిక్ చేయొచ్చు రీడ్యూని క్లిక్ చేసామంటే సో ఇంతకుముందు ఏదైతే ఆపరేషన్ నేను క్యాన్సిల్ చేశానో దాన్ని మరలా చేస్తాను అనమాట ఓకే అది అండూ రీడు సో అండూ చేస్తున్నాను సో డిలీషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ చూసాము వర్డ్ చూసాం వర్డ్ వర్డ్ని డిలీట్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా మనం ఈ వర్డ్కి రైట్ సైడ్లో కర్సన్ పెట్టేసి బ్యాక్ స్పేస్ క్లిక్ చేసి కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు బ్యాక్ స్పేస్ క్లిక్ చేసి కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు ఓకే కానీ ఆ విధంగా డిలీట్ చేసినప్పుడు మనం అండూ చేసామంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా డిలీట్ చేసాం కాబట్టి వర్డ్ని ఆ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అండూ అవుతుంది అంతేకాని ఒకేసారి వర్డ్ మొత్తం రాదు అది ఈ వర్డ్ని డిలీట్ చేయడం నెక్స్ట్ లైన్ ఒక కంప్లీట్ లైన్ని డిలీట్ చేయడం ఇప్పుడు చూడండి ఈ కంప్లీట్ లైన్ని నేను డిలీట్ చేయాలనుకుంటే మౌస్తో కంప్లీట్ లైన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కీబోర్డ్లో డిలీట్ ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేస్తాను చూడండి మొత్తం డిలీట్ అయిపోయింది మొత్తం డిలీట్ అవడమే కాకుండా B వచ్చేసి ఏ అయింది ఏ వచ్చేసి బి అయింది కానీ ఈ లైన్ని నేను పొరపాటును డిలీట్ చేశాను అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అండూ చేయొచ్చు సో కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ జెడ్ కొడుతున్నాను కంట్రోల్ జెడ్ సో మళ్ళీ యాజ్ టీజ్గా ఇంతకుముందు ఏదైతే ఆపరేషన్ చేశానో అది క్యాన్సిల్ అయిపోయి యాజ్ టీజ్గా వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది చూడండి డిలీషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఎట్లా చేయాలో చూసాము ఓడ్ ఎట్లా చేయాలో చూసాము లైన్ ఎట్లా చేయాలో చూసాము ఇంకా మిగిలింది ఏంది బ్లాక్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ బ్లాక్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ని మనం ఒక బ్లాక్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఈ బ్లాక్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి డిలీట్ చేయాలనుకుంటే మౌస్తో ఆ బ్లాక్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ దీన్ని అండూ చేయాలనుకుంటే ఈ యారో మార్క్ ఉంది కదా ఆ యారో మార్క్ని మనం క్లిక్ చేస్తే సో ఇంతకుముందు డిలీట్ చేసిందంతా యాజ్ టీజ్గా మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే డిలీట్ చేయగానే అది కంప్లీట్గా ఎరేజ్ అయిపోదు అది బఫర్లో ఉంటుంది బఫర్ అంటే ఒక టెంపరీ మెమరీ లొకేషన్ ఆ బఫర్లో ఉన్నది మనం అండూ చేసినప్పుడు సో మళ్ళీ ఒక మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ చేసామో అది క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉందో అట్లానే మనకి వచ్చేస్తుంది అది ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి చూసామంటే అండూ రీడు ప్రాసెస్ ఇప్పుడు దాకా మనం చూసాం కదా అండూ రీడు ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ మనం చెక్ చేసాము సో లెఫ్ట్ యారో ఏదైతే ఉందో అది అండూ ప్రాసెస్ రైట్ ఆరే వచ్చేసి రీడు ప్రాసెస్ అనమాట 
మనం చేసిన దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి అండు అదేవిధంగా క్యాన్సిల్ చేసిన దాన్ని తిరిగి తెచ్చుకోవడానికి రీడు ఆపరేషన్ అన్నమాట ఈ రెండింటిని మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అండుకి షార్ట్ కట్కి వచ్చేసి కంట్రోల్ జెడ్ రీడుకి షార్ట్ కట్కి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కంట్రోల్ వై రీడుకి షార్ట్ కట్ కీ వచ్చేసి కంట్రోల్ వై అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ మూవింగ్ కాపీయింగ్ అండ్ రీనేమింగ్ మూవింగ్ కాపీయింగ్ అండ్ రీనేమింగ్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డాక్యుమెంట్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ చేయడం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి కాపీ చేయడం అదేవిధంగా దాని నేమ్ని మార్చడం ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ నేను ఎక్కడ సేవ్ చేశాను ఈ డాక్యుమెంట్ నేను ఎక్కడ సేవ్ చేశాను మర్చిపోయాను సో ఇందాక నేను సేవ్ చేశాను కానీ ఆ లొకేషన్ మర్చిపోయాను ఆ లొకేషన్ మనకి తెలియాలంటే ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి ఫైల్ మీద క్లిక్ చేసి సేవ్ కాకుండా సేవ్ యాజ్ సేవ్ యాజ్ అని క్లిక్ చేస్తే సేవ్ యాజ్ అని క్లిక్ చేసామంటే మనకి ఫస్ట్ ఏదైతే ఫోల్డర్ చూపిస్తుందో ఆ ఫోల్డర్లో మనం సేవ్ చేసినట్టు లెక్క అనమాట ఫస్ట్ ఏం చూపిస్తుంది ఏపీపీఎస్సి సిపిటిలో సేవ్ చేశాను ఆ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది కే డ్రైవ్లో ఉంది సో దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసామంటే మనకి ఆ లొకేషన్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను ఎక్కడ సేవ్ చేశాను కే డ్రైవ్లో ఏపీపీఎస్సి సిపిటి అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్లో పార్టీని సేవ్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఆ లొకేషన్కి వెళ్దాం ఇక ఈ ఫైల్ సేవ్ అయిపోయింది ఈ ఫైల్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను క్లోజ్ చేసేసి సిస్టంలో ఉండే ఆ లొకేషన్కి వెళ్తున్నాను సిస్టంలో ఉండే ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళాలంటే దిస్ పీసీ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి దిస్ పీసీ దిస్ పీసీ మీద డబుల్ క్లిక్ చేశాను డబుల్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ టూ ఫోల్డర్స్ కనిపిస్తాయి సి డ్రైవ్ కే డ్రైవ్ కే డ్రైవ్లో నేను ఎక్కడ సేవ్ చేశాను కే డ్రైవ్లో ఏపీపీఎస్సి సిపిటి దీని మీద దీని ఈ ఫోల్డర్లో సేవ్ చేశాను ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి పార్ట్ ఏ ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని నేను మూవ్ చేయాలి మూవ్ చేయాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మూవ్ చేసిన తర్వాత ఒరిజినల్ లొకేషన్లో ఆ ఫైల్ ఉండకూడదు కాపీకి మూవ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కాపీ అంటే ఒరిజినల్ లొకేషన్లో ఆ ఫైల్ అట్లానే ఉండాలి అదేవిధంగా డెస్టినేషన్ లొకేషన్లో కూడా ఆ ఫైల్ ఉండాలి మూవింగ్ అంటే ఒరిజినల్ లొకేషన్లో ఆ ఫైల్ ఉండకూడదు డెస్టినేషన్ లొకేషన్లో మాత్రమే ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి నేను పార్టీ అనే ఫైల్ని మూవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నేను కట్ చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేయాలి కట్ చేయాలి కట్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ ఫైల్ మీద లెఫ్ట్ క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి కట్ అన్నానంటే ఆ ఫైలు ఇక్కడ నుంచి మనం ఏ లొకేషన్లో సేవ్ చేస్తామో ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది నేను ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళి కంప్యూటర్ డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో కంప్యూటర్ డెస్క్టాప్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కంప్యూటర్ డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కంప్యూటర్ డెస్క్టాప్ మీద ఆ ఫైల్ వచ్చేసి ఉంటుంది చూడండి కంప్యూటర్ డెస్క్ డెస్క్టాప్ మీద పార్టీ అనే ఫైల్ వచ్చేసింది ఓకే ఇప్పుడు నేను కప్ ఆ ఫైల్ని కట్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను కాబట్టి ఒరిజినల్ లొకేషన్లో ఆ ఫైల్ ఉందో లేదో చూద్దాం కే డ్రైవ్లో ఏపీపీఎస్సి సిపిటి ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమీ లేదు దిస్ ఫోల్డర్ ఈజ్ ఎంటీ ఇక్కడ ఏ ఫైలు లేదు అని చెప్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇది వచ్చేసి మూవింగ్ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంది కాపీయింగ్ కాపీయింగ్ అంటే ఒరిజినల్ లొకేషన్లో ఆ ఫైల్ అట్లానే ఉండాలి అదేవిధంగా డెస్టినేషన్ లొకేషన్లో కూడా రావాలి సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని పార్టీ అనే ఫైల్ని నేను సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ మీద క్లిక్ చేశాను అదేవిధంగా ఏపీపీఎస్సి సిపిటిలో రైట్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ మీద క్లిక్ చేశాను చూడండి ఇక్కడ ఆ ఫైల్ ఉంది ఇక్కడ ఆ ఫైల్ ఉంది అంటే దీనికి డూప్లికేట్గా ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ అయింది సో ఈ ఫైలు ఈ ఫైలు రెండింటిలో కూడా సేమ్ కంటెంట్ ఉంది రెండింటికి డిఫరెంట్ మెమరీ ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో ఏమైనా మాడిఫై చేస్తే దీంట్లో మాడిఫై కాదు దీంట్లో ఏమైనా మాడిఫై చేస్తే దీంట్లో మాడిఫై కాదు ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా టూ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇది వచ్చేసి కాపీయింగ్ ఇక ఫైనల్గా రీనేమింగ్ ఈ ఫైల్ని నేను ఈ ఫైల్కి వేరే పేరు పెట్టాలి ఈ ఫైల్కి వేరే పేరు పెట్టాలంటే ఆ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసి లెఫ్ట్ క్లిక్ ఇంకొకసారి క్లిక్ చేసామంటే ఈ విధంగా ఒక బాక్స్ లాగా ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే చూడండి ఆ ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసి లెఫ్ట్ క్లిక్ ఆ నేమ్ మీద క్లిక్ చేసామంటే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది 
ओपन अन तरह ने पार्टी आने का कुंडा सीपीटी पार्टी है सीपीटी पार्टी आने टाइप चेस है ना सो टाइप चेस तो सीपीटी पार्टी का नेम हो चेंज है नहीं इधर रीनेम इनको विधेय कर चेंज चंटे आ फाइल में तो राइट क्लिक चेसी आ फाइल में तो राइट क्लिक चेसी रीनेम अने ऑप्शन उठाने आ रीनेम अने रीनेम अने ऑप्शन क्लिक चेस ना कानी ये देखो मन गोप ना उठाने इपुन ने नो ये फाइल नेम नहीं चेंज आस ना नो एपीपीएससी सीपीटी पार्टी अने नेम नहीं चेंज आस ना ये देखो मन रखा रखा लगा फाइल नेम नहीं रीनेम चेस मानो वो फाइल नहीं मूचे आलंटे वो फाइल मूचे आलंटे राइट क्लिक जैसे कट जैसा राइट क्लिक जैसे कट जैसा सो आ कट की आ कटने ऑप्शन की कीबोर्ड शार्ट कट हो जैसे कंट्रोल एक्स कंट्रोल एक्स फॉर एग्जांपल ये फाइल ने सेलेक्ट जैसा ना इपुने एन कीबोर्ड लो कंट्रोल एक्स क्लिक जैसा ना कंट्रोल बट को डेस्कटॉप में तो माउस पॉइंट में क्लिक करें सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी यानी मानों क्लिक करें सी वन डे सो ये फाइल है ना दी डेस्कटॉप में इनकी वो चेस सुन दे एपीपीएस सीपीटी पार्टी है ना फाइल चौंडे इकट्ठा खर्च करें सी नहीं कर पेस्ट करें सी नो काबिटी सो मान के वर्जन लोकेशन लो फाइल है � शार्टकट कीस कीबोर्ड शार्टकट कीस कट को चेसी कंट्रोल प्लस एक्स पेस्ट को चेसी कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल वी कंट्रोल बट को नहीं वी प्रेस किया ले ओके साथ अगर कुने कॉपी पेस्ट किया लेंटे कॉपी जेट अन की कॉपी जेट अन की शार्टकट की वो चेसी कंट्रोल सी कंट्रोल सी बुने कीबोर्ड में कंट्रोल सी क्लिक चेस ना ना बुने कर कोचे सी कंट्रोल वी क्लिक चेस है ना चोरने एकड़ा उन्हीं फाइल फाइल हो आधे दिन के कर कोचे सी अंडर रुण्ड कॉपीस हो जनरेट है नहीं अनमाट रुण्ड बुड़ा डिफरेंट कॉपीस का बट ये कॉपी कोचे सी कॉपी कोचे सी शॉर्टकट की कीब कंट्रोल सी कंट्रोल बटको ने सी क्लिक चाल मत ओके अंडे मानो हम प्रतियोग का ऑपरेशन ही टू वेस लो चाहिए चु इधर यूजिंग माउस और यूजिंग कीबोर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट्स बड़ा इम्पोर्टेंट ये भी मतमी दा पार्टी एक संबंधित ना एक्सरसाइज की पार्टी एक्सरसाइज की संबंधित ना हम सेलु चुन अन्य कार्यशाले अदर इधर डिलीशन ऑफ कैरेक्टर वर्ड लाइन एंड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कैरेक्टर नेटल डिलीट चल चुप चमो वर्ड नी लाइन नी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट नी ये इधर डिलीट चल चुप चमो अंडू एंड रीडू प्रोसेस ओकेल बाय मिस्टेक मानो इधर ना चेस सुनते दानी अंडू एटला चली दान शॉर्टकट एंडी अनेच चुसेमो रीडू � एटला कॉपी चाली, फाइल नेम नेटला मार्च चाली, रीनेम चाली अनेक दुगुड़ा सुसान में। ये भी मतमी दा मानो ये पार्ट ये लो फर्स्ट एक्सरसाइज समझ ना वीडियो ये दी, सो अन्य कंटेंट्स कवर जैसे मो। नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज पार्ट ये लो सेकंड एक्सरसाइज समझ चुना वीडियो अपलोड जैसे मो स्टेट यू 